Verbo get em inglês, o que significa? Como eu uso o verbo get em inglês? No vídeo de hoje, eu vou trazer aqui para você vários exemplos com tradução, para você entender o uso de get e simplesmente absorver isso daí. Não tem como você dizer que get significa apenas uma coisa, ele tem diversos sentidos. Pessoal, faço um convite para vocês aí, inscrevam-se aqui no canal, ative o sininho de notificações e deixe seu like para ajudar o canal a crescer, tá bom? E vamos para a nossa aula. Eu deixei separado aqui para vocês, por exemplo, o significado de get como receber. Por exemplo, what kind of reception did you get? Olha o get aqui, ó. What kind of reception did you get? Ou seja, que tipo de recepção você recebeu? Nós temos aqui o get como receber. Olha o outro exemplo. Só que com o get no passado. I got a letter from him the other day. I got a letter from him the other day. Veja, está aqui, ó. I got. Eu recebi uma carta dele outro dia. We got permission from the city council to start building. Nós recebemos. We got. Recebemos. Está vendo aqui, pessoal? Ó? We got permission. Nós recebemos permissão da Câmara Municipal, ou seja, from the city council, to start building, para começar a construir. Bom, então, nós vimos aqui um dos significados que é receber. Outro é o sentir, sofrer, ser afligido com alguma coisa. Então, por exemplo, I got a sudden pain in my left eye. Aqui está, I got, I got a sudden pain in my left eye. Eu senti, eu senti uma dor repentina no meu olho esquerdo. I got a sudden pain in my left eye. Left eye, meu olho esquerdo. A sudden pain, ou seja, uma dor repentina. I get a horrible stomach ache before every audition. I get a horrible stomach ache before every audition. Esse I get, é, eu sinto, ó, porque ele não está no passado, ele está no presente. Uma ação que ocorre toda vez que a pessoa participa de uma audition. Uma, a, na verdade, audição, na verdade, seria assim, como participar de uma, uma tentativa para a pessoa passar em um, é, um teste como um ator, por exemplo, tá bom? I get a horrible, a horrible stomach ache before every audition. Eu sinto uma terrível dor de estômago antes de cada audition, ok? De cada um desses testes que a pessoa participa, né? Olha o próximo exemplo. Recently, I have been getting a serious pain on my left side. Recently, I have been getting a serious pain on my left side. Olha o getting aqui, ó, só que com o sentido de sentido mesmo. Ó. Recentemente eu tenho sentido uma séria dor no meu lado esquerdo. I've been getting a serious pain on my left side. Aqui nós vemos, inclusive, uma estrutura. Do I've been getting, ok? Eu tenho sentido. Aquela coisa, é, a ação que aconteceu recentemente ou remotamente no passado e ela persiste até o momento presente, tá bom? Depois nós temos aqui o receber como punição, ou então uma penalidade, como nesse caso. He got 10 years for the lesser crime of conspiracy to murder. Ela foi, perdão, ele, né, porque é he. Ele foi condenado a 10 anos pelo crime menor de conspiração para o assassinato. Então aqui, ó, he got 10 years. Ele pegou tem 10 anos. Ele foi condenado, ou ele pegou 10 anos, 10 years. For the lesser crime, pelo crime menor, entende? Of conspiracy to murder, é, pelo crime menor de conspiração para o assassinato, para com o assassinato. Aqui nós temos um outro exemplo de verbo get em inglês. I got a ticket for reckless driving. I got a ticket for the reckless driving. Eu recebi uma multa por direção imprudente. I got a ticket, ou seja, eu recebi uma multa. For reckless driving, por direção imprudente. Bem, então nós estamos vendo aqui, no sentido de 
receber, mas olha aqui, receber como no sentido de receber uma punição, uma penalidade. Agora nós temos aqui, pessoal, that was technically the punishment they should have gotten. Olha essa estrutura que legal. Should have gotten. Ok? Preste atenção nessas estruturas sempre, tá? That was technically, aquela era tecnicamente, the punishment, a punição, que eles, the punishment they, they, que significa que eles, deveriam ter recebido. Eles deveriam ter recebido. Então, é uma ação que deveria ter acontecido. Então, quando eu digo uma frase desse tipo, eu digo no presente, mas a ação deveria, lá no passado, ela deveria ter acontecido. Então, nesse caso, deveria ter recebido. Portanto, they should have gotten. Alright? So, that's the reason to use uh, recebido como punição. Por quê? Porque foi um, uma... Já, inclusive, aqui nós temos punishment. Ok? Punishment. Justamente por ser uma punição. Depois nós temos contrair. I might be getting the flu. I might be getting the flu. Eu posso, eu posso ter contraído uh, a gripe. Na verdade, eu posso estar contraindo a gripe. É assim, ó. I might be getting the flu. É, Para nós em português, né, eu coloquei aqui, mas eu posso estar contraindo a gripe? Ó, a gente vai falar assim, mas assim, existe uma possibilidade, essa possibilidade de might aqui, é uma possibilidade menor em relação a may, por exemplo. Então, I might be getting the flu. Contrair. I might be, eu, há uma possibilidade menor do que de getting the flu, de ter contraído, né, de, na verdade, de, de contrair, né, de ter contraído a gripe. A gente traduziria assim em português, tá? No caso, como tem um getting e tem um ing aqui, não esquenta a cabeça muito com tradução, não. Eu sei que é um contínuo, mas nós falaríamos no popular, né, de getting, ou seja, de contrair, beleza? Então, vamos para o próximo, o que significa get? no sentido de contrair. Então veja só. She eats standing up and then gets indigestion. She eats standing up and then gets indigestion. She eats, ela come, standing up, de pé, and then, e depois, gets indigestion. Fica com ingestão, contrai ingestão, entendeu? She eats Standing up and then gets indigestion. Muito fácil. Ela come, ficando de pé, né? Ou estando de pé. And then, depois, fica com indigestão. Ou contrai uma indigestão. Ela pega uma indigestão. Get, pessoal, é uma coisa, o verbo mais louco que existe. Você pode traduzir de, assim, de várias formas, com vários sentidos, né? Então, estamos vendo aqui, nesse caso, o contrair, o pegar, né? Vamos dar uma olhada em mais um aqui. I hope I don't get a flu this winter. I hope I don't get a flu this winter. So, I hope, ou seja, espero ou eu espero, I don't get, que eu não fique com, ó, que eu não fique com, ou que eu não pegue gripe nesse inverno. Que eu não fique com, que eu não contraia, porque eu estou falando de contrair, sentido de contrair. Então, ficar com, ou então contrair, né? Então, galera, é, procurem uma coisa um pouco mais, como eu posso dizer para vocês, assim, é, tentem achar um, um bom senso na hora de você entender. Não é nem traduzir, mas ter um entendimento, tá bom? Então é isso. Estou dando mais um exemplo aqui para você como é, contração, né? Ou fique com, nesse caso. I don't get. Né? Então, I hope I don't get the flu this winter. Ok? Vamos para o nosso próximo exemplo aqui, ó. Bem, comprar, no sentido de comprar. Vamos lá, get. Eu posso usar get nesse sentido. Did you get tickets for the game? Did you get? Você comprou tickets, ingressos, for the game, para o jogo? Olha lá, comprou, está aqui. Did you get it? Did you get the tickets for the game? Where did you get the wonderful carpet? Where did you get? Onde você comprou? That, aquele, wonderful carpet, tapete maravilhoso. Muito fácil, pessoal. Tá aqui, ó, muito fácil, muito fácil. Olha que legal o próximo exemplo aqui, vamos lá. They had to stop and get some gas. 
guess in, in English. Nesse caso aqui, nós estamos falando de gasolina, tá bom? They had to stop. They had to stop. Olha aqui, nós estamos falando de uma frase que está onde? O passado. They had to stop. Eles tiveram que parar. And get e comprar. Porque nós não estamos falando que o get está no sentido de comprar? Sim. Então, por isso, and get, ou seja, comprar some gas, um pouco de gasolina. Ok? Muito fácil. Uh, agora, no sentido de ganhar. I think nurses should get more. I, I really do. <laughs> I really think they should earn much more. I, I think nurses should get more. Então, I think, eu acho, nurses, que as enfermeiras, should get more. Deveriam ganhar mais. Should get more. Should get. Olha o meu get aqui, ó, no sentido de ganhar. Vamos para o próximo. Ellen only gets six dollars an hour. Bom, para os dias de hoje não está nada mal, né? Se você ganhar seis vezes seis, trinta e seis. Trinta e seis reais por hora, não está bom para você? Aqui no Brasil? Pois é. Bem, Ellen only gets, Ellen only gets, uh, ganha apenas, então tá aqui, ó. Ellen ganha apenas, Ellen only gets six dollars an hour, por hora. Então ganha, pessoal, no sentido de ganhar. Our next example, I will bet you, sorry, I will bet you could get at least fifty dollars for the pointing. I will bet you, sorry, I will bet you could at least, oh, desculpa pessoal, tô errando aqui. I will bet you could get at least fifty dollars for the pointing, ok? Um, é, normal, acontece, ou seja, I will bet, eu aposto, uh, eu aposto o que, né? I will bet, eu aposto, you could get, você poderia ganhar. Você poderia ganhar, pessoal. Está aqui, ó. You could get. Could. Uma possibilidade, ó. Poderia. Could. You could get. Você poderia ganhar. Eu aposto que você poderia ganhar pelo menos, ou ao menos, at least 50 dollars for the pointing, pela pintura. Ok? Então, o get aqui com o sentido de ganhar. Vamos aqui para obter informações, né? Where did you get this story? Onde você ouviu essa história? Ou seja, obtendo informações. Where did you get the story? Onde você ouviu falar disso aí? Entende? Então, pessoal, procure entender as coisas bem no popular, na forma como você entende, tá? Não traduz assim de uma forma muito, infor muito formal. É, não, não, vai, não vai te ajudar, tá? Então, procure fazer as coisas de uma maneira que, de fato, vai, você vai conseguir entender, tá bom? Como nesse caso aqui. Where did you get? Onde você ouviu this story, essa história. Tá? Onde você obteve essa informação? Né? I need to get some details from you about the accident. I need to get, eu preciso obter, some details... Alguns detalhes from you, de você, about the accident, sobre o acidente. I need to get, eu preciso obter, eu preciso receber informações. Está aqui, pessoal. Muito fácil. You will have to get to the... Sorry. Deixa eu, me... Deixa eu dar uma olhada aqui. You have to get the details from him. You will have to... Vou tirar esse dedo aqui, ó. Esquece de. Pronto, corrigi. You will have to get the details from him. You will have to get the details from him. You will have to. Você vai ter que. Get the details. Obter os detalhes. Obter os detalhes. Espera aí. Deixa eu corrigir aqui. Ó. Pronto. Obter os detalhes. Aqui, ó. From him. A partir dele. Então, tá aqui, pessoal. Esse caso do get, ou seja, obter, né? Porque eu tô falando de obter informações. 
você vai ter que obter detalhes, informações a partir dele, a partir daquela pessoa. Então, you'll have to get the details from him. Número 2, nós temos aqui, alcançar, atingir ou conseguir. Se você está comigo até agora, pessoal, uh, galera, inscrevam-se no canal, ative o sininho de notificações, confiram os links que estão na descrição deste vídeo, Lá tem vários links para você me seguir no Instagram, me seguir lá no Facebook. Para você que quer estudar comigo, também tem os meus treinamentos, tenho aulas particulares, dê uma olhada lá, vai ajudar muito. Mas vamos para o nosso próximo exemplo. I need all the sleep I can get. I need all the sleep I can get. I need, eu preciso, all the sleep de todo o sono I can get, que eu puder conseguir. Então, nesse caso, o get, ele está com a intenção de conseguir, atingir, conseguir alcançar um objetivo, que no caso é o objetivo de dormir, né? He got a teaching job in California. He got, ele conseguiu, a teaching job, um emprego de ensino, né? Professor, in California, na Califórnia. Então, esse he got a teaching job, ele conseguiu. Tá aqui, pessoal, como eu mostrei anteriormente, conseguir, intenção de atingir um objetivo, né? O próximo exemplo, the program usually gets a high rating. The program, o programa, usually gets, geralmente é, atinge um objetivo, alcança, consegue, a high rating, uma alta avaliação. High avaliação, high rating, alta avaliação, ok? O nosso próximo exemplo aqui, buscar ou pegar, ou trazer. Bom, vamos lá. Get another chair, busque outra cadeira. Get another chair. Pegue, vai lá, pegue outra cadeira. Get another chair. Você poderia colocar aqui um please. Get another chair, please. Fica um pouco mais gentil, um pouco mais educado. Tá aqui, get. I will get you a drink. Eu vou pegar para você lá uma bebida, um drink, entendeu? Eu vou te trazer um drink. I will get you a drink. Eu vou buscar, eu vou trazer para você, eu vou lá pegar. Eu vou lá pegar para você, deixa que eu pego para você. I will get you a drink. Então, I will get, I will get. Eu vou te trazer, tá vendo? I will get a drink. She went and got a photo photograph from the desk. She went and got a photograph from the desk. Ok? She went, ela foi, and got a photograph. E pegou. She went, ela foi, and got, e pegou, a photograph, uma fotografia, from the desk, da mesa. Também, pessoal. Sentido aqui de pegar. Então, pessoal, nós vemos aqui inúmeros exemplos do uso do get. Uh, como nesse caso aqui, pegar, como tantos outros, como eu já mostrei agora aqui para vocês. Mas vamos lá, para você que é estudioso e está aqui comigo até agora, eu vou fazer essa aula por completo aqui para vocês. Vamos lá. Preparar, por exemplo, preparar uma refeição, tá bom? Sally, I went to the kitchen to start getting their diner. Sally, went to the kitchen to start getting their diner. Não, diner não, desculpa pessoal, eu falei errado aqui, ó. Dinner, ok? Célia, Célia went to the kitchen to start getting their dinner. Desculpe. Às vezes acontece, né? Às vezes a gente erra. Mas vamos lá, vamos lá. Célia went to the kitchen. Célia foi à cozinha. Célia went to the kitchen. To start getting, para começar a preparar their dinner, o jantar deles. Beleza? Então, aí pessoal, então getting, nesse caso com o sentido de preparar, tá? Então, desculpe a falha, pessoal. Pronúncia correta é dinner, ok? Dinner, ou jantar. Ah, então, vamos lá. Sentido, então, de preparar, <coughs> como nesse caso. It's time to start getting dinner. It's time to start getting dinner. Ah, tá na hora, it's time, it's time. É a hora, tá na hora. Do que? To start, de começar. Getting dinner. Eu não estou falando que o get, nesse caso, é preparar. Então, estou falando que é de preparar o jantar. Está na hora de preparar o jantar. It's time to start getting dinner. 
é hora de começar a preparar o jantar, vamos? Entendeu? Esse, esse que é o sentido. It's time to start. Está na hora de começar a preparar o jantar. Muito bem. Vamos para o nosso próximo exemplo. Only come out in the early morning when no one is up to get breakfast. Only come out in the early morning when no one is up to get breakfast. Ou seja, only come out, sai apenas in the, morn, in the early morning. Aqui, ó. Sai apenas de manhã. When no one, quando ninguém, when no one, quando ninguém, is up to get breakfast. Quando ninguém está acordado para preparar o café, né? o café da manhã. Então, nesse caso, o get, ele está aqui com o sentido de preparar, pessoal. Preparar o quê? Uma refeição. Qual refeição? Breakfast. Here. Breakfast. E o que é o breakfast? É o café da manhã. Portanto, sai apenas logo de manhãzinha, né? Quando ninguém está acordado para fazer o café. Então, only come out in the early morning when no one is up to get breakfast. Tá bom? Bom, vamos para o nosso próximo exemplo aqui, que é o encontrar. Bom. You get kids throwing bricks at windows all the time. Pô, molecada é duro, hein, cara? You get kids throwing bricks at windows all the time. O que quer dizer isso aqui, né? Uh, você encontra... Eu tô falando de encontrar, né? You get kids. Você encontra crianças throwing bricks, jogando tijolos at windows, em janelas, o tempo inteiro. All the time. Então, get, nesse caso, com o sentido de encontrar. Você encontra essa molecada jogando tijolos all the time through the window, ok? We still get people who have no interest. We still get, nós ainda encontramos. We still get, nós ainda encontramos. O que, que nós ainda encontramos? People who have no interest. Pessoas que não têm interesse algum ou nenhum, tá? Então... Mais uma vez, get com intenção de encontrar. We still get people who have no interest. For someone used to the tiny creatures we get in England, it was something of a shock. Para alguém acostumado às pequenas criaturas que encontramos na Inglaterra, foi um certo choque. Então, novamente, nós temos aqui o get com o sentido de encontrar. Por quê? For someone, para alguém, used to the tiny creatures, que estavam, uh, alguém acostuma, que está, né, acostumada ou acostumado uh, a pequenas criaturas que nós pegamos, né, ou encontramos, na verdade, que nós encontramos, né, que nós encontramos na Inglaterra. We get in England, ok? That we get in England. It was something of a shock. Então, ou seja, foi alguma coisa que, que chocou. A gente, né? Foi um negócio que choca, é chocante. Não chocou, mas algo que choca. Uh, ok, viajar. Mais um exemplo aqui. I got a taxi across a Baker Street. I got a taxi across the... To Baker Street. I got a taxi across to Baker Street. Eu peguei, tá vendo o sentido de viajar, né? No caso, I got a taxi. Eu peguei um taxi across to Baker Street. Para Baker Street. He usually tries to get the 903 train. Ok? He usually tries. Ele geralmente, ele geralmente tenta. He usually try to get. Pegar. No caso, pegar o quê? The train. O, o, the, the 903 train. O trem das 9 e 3. Porque lá na Inglaterra, pessoal, por exemplo, é realmente tudo muito pontual, né? Então é 9.3, 9.6, 9.7, então é muito assim. Então eu estou falando, he usually tries, ele geralmente tenta to get, pegar. Pegar o quê? No sentido de viajar, né? Pegar o trem, ou seja, das 9 e 3. It's easier if you get a taxi from the station. É mais fácil, também. Tá it's easier, it's easier, é mais fácil. If you get, se você pegar, a taxi from the station, um táxi da estação, tá bom? É mais fácil você pegar um táxi, ó. Esse get aqui como pegar um táxi. 
O que mais nós temos aqui, pessoal? Vamos lá. Obter um número ou resposta. Add 3 plus 9 plus 3 to get 15. Adicione 3 com 9 com 3 para obter 15. Então, um número ou resposta para nós obtermos. Por isso eu estou falando. Add 3 plus 9 plus 3 to get 15. In the limit, we get that the sum of is exactly equal to the area. In the limit, we get that the sum, no é sum, a sum is exactly equal to the area. Okay? In the limits, no limite, uh, we get that the sum, nós encontramos que a soma is exactly, é exatamente igual, is exactly Equal this, the, uh, to the area. É exatamente igual à área. Alright. So what else we have here? He, he drew pictures instead of making calculations and somehow got the right answers. He drew pictures. Ele desenhou figuras instead of making calculations ao invés de fazer cálculos and somehow, e de alguma maneira, got the right answers. Ou seja, ele chegou, he got, ok? Chegou às respostas certas. Então, é esse o sentido, de chegou a algum lugar, obteve uma resposta. Então, pessoal, nós temos aqui diversos exemplos. Eu vou continuar aqui para ajudá-los, né? Essa é a minha intenção, conteúdo de valor, para mostrar para você que eu estou aqui para realmente é, colaborar com você, com o seu aprendizado, e para você que está aqui comigo até agora, meus parabéns, você é diferenciado, ou você é diferenciado, parabéns. Vamos para o próximo exemplo, entrar em contato, atender, tá bom? You can get me at home if you need me. You can get me, você pode me contactar. You can get me at home, você pode me contactar em, uh, em casa, ok? Em casa, if you need me, se você precisar de mim. She called him at home, but got his wife instead. Ela ligou para ele em casa, mas acabou é, entrando em contato com a esposa dele, entendeu? She called him at home. Ela ligou para ele em casa, but got his wife instead. Mas contactou, é, acabou falando com a esposa do cara, entendeu? Problema, hein? It's okay, I'll get it. Ok, eu vou atender. It's ok, I will get it. Ou seja, it's ok, I'll get it. Ou seja, eu vou resolver isso aqui, deixa comigo que eu vou lá ver, eu vou atender. Tá? I will get it, vou atender. I will get the door, eu vou atender a porta. I will get the door, I will get the door. Ok? E vamos aqui para atingir um estado ou uma condição. Por exemplo... It got thinner. It got thinner. Ele havia ficado mais magro. It got. Ele havia ficado. It got thinner. Mais magro. Thinner. Tá bom? Não é fininho não, tá? É mais magro. It got thin, thinner. Thinner. Ok? Olha o TH aqui, ó, galera. Thinner. Ok? It's getting late. Tá ficando tarde. It's getting late. Ou seja, está atingindo um estado ou uma condição. Ó, ficado, ficando, tá vendo aqui? You will get used to. You will get used to. Ah, você vai se acostumar. Você vai se acostumar. You get used to. Você vai se acostumar. Bem, I need to get my hair cut. Eu preciso cortar o meu cabelo. I need to get my hair cut. Ok? Eu tenho que cortar meu cabelo. E get, agora são exemplos fáceis, né, pessoal? Vamos aqui, get como auxiliar. The cat got drowned. O gato se afogou. The cat, o gato, se afogou. Got drowned. He got robbed at gunpoint in Mexico. He got robbed. Ele foi roubado. At gunpoint, a mão armada, no México. At gunpoint in Mexico. Ou seja, foi roubado. Olha aqui, ó. Como no sentido de verbo aqui, ó. Got drawn. Tá vendo, ó? Get como... Perdão, verbo auxiliar. Tá? Como verbo auxiliar. Então, é um auxiliar dos verbos aqui, por exemplo, ó. 
o got sendo auxiliar do Robert, o got sendo auxiliar do Drawn, ok? Trace's bike got stolen in Vancouver. Trace's bike got stolen in Vancouver. A bike da Tracy, vendo? Got stolen, foi roubada. In Vancouver, lá em Vancouver, no Canadá. I can't remember if the cat got fed that morning. Eu não me lembro se o gato got fed foi alimentado naquela manhã. Tá vendo, pessoal? Olha aqui, got fed, got stolen, got robbed. Tá aqui, pessoal. Olha lá, é só praticar. Anotem aí no caderno, estudem. Tô passando tudo o que eu sei aqui para vocês. Fazer com que ou deixar. Esse é um uso interessante. Vamos lá. Get the form signed by a doctor. Get the form signed by a doctor. Ou seja, faça com que o formulário seja assinado por um médico. Get the form. Faça com que os, o formulário. Get the form signed. Seja assinado. Né? Signed by a doctor. I will get the children dressed. Ou seja, eu vou fazer com que as crianças é, se vistam. Né? Elas troquem de roupa. I will get. I will get the children dressed. Aqui, I will get the children dressed. He got his suit all dirty. He got his suit. Ele deixou seu terno all dirty. Todo sujo. He got. He got. I will get. Get. Fazer com que eu deixar. Tá bom? Então, pessoal, muito disso daqui vai no contexto. Tá? Às vezes você não vai saber, vai ficar na dúvida. Vai no contexto. Por isso que eu sempre falo, leia muito, ouça muito, converse demais, vai ajudar bastante. Let's get you completely ready to go before we call a cab. Let's get you completely ready to go before we call a cab. Quer dizer o quê? Let's get you, vamos deixar você, let's get you, vamos deixar você totalmente pronto to go para ir antes, before we call a cab, de chamar um táxi. E aqui, introduzir, persuadir. They got her to sign the consent form. Eles fizeram ela assinar. They got her to sign. Ah, puxa vida. Eles fizeram ela assinar. They got her to sign. O que, então? The consent form. O formulário de consentimento. I will get Andrew to give you a call. I will get Andrew to give you a call. Eu vou pedir para o Andrew te ligar. I will get Andrew, ok? I will get Andrew. Você pode mudar esse get, substituir por outras expressões. Uh, uh, I will ask Andrew to call you. Você pode mudar isso aqui. Pode fazer de várias maneiras. Mas uh, é isso aí. Vamos para o próximo. She couldn't get them to understand what she was saying. She couldn't get them to understand what she was saying. She couldn't, ela não conseguia. Uh, she couldn't get them, fazê-los entender. She couldn't get them to understand. Get them to understand, quer dizer aqui, ó. Fazê-los entender, ela não conseguia. She couldn't get them to understand. Fazer com que aqueles cabeçudos entendessem what she was saying, o que ela estava dizendo. If we could only get him to try harder... If we could only get him to try harder, if we could, se nós conseguíssemos, only quer dizer apenas get him, fazer com que ele tentasse com mais força de vontade, entendeu? Try harder. É isso. Então, ou seja, é a intenção de induzir ou persuadir. Por isso que aqui nós temos got her to sign, ou seja, indução, estou tentando induzir. Ou, oh, get Andrew, I will get Andrew. Eu vou tentar falar com Andrew, induzir, persuadir, falar, dar um jeito. Uh, get them to understand, ou seja, induzir, fazer com que eles entendam. E, if we could only get him to try harder, ok? Bom, pessoal, é, eu trouxe aqui para vocês inúmeros exemplos. Eu trouxe, então, aqui nessa videoaula de hoje inúmeros exemplos. Existem outras e várias uh, explicações, exemplos, significados para o uso do verbo get com toda certeza. Mas, 
Para uma aula de quase 40 minutos, eu acho que você já aprendeu muita coisa e tenho certeza que isso vai ajudar você na sua comunicação. Eu vou pedir para você, reveja essa aula mais uma vez e anote todas essas frases, coloque no Quizlet, coloque no Anki, coloque no seu caderno, anote. Eu, por exemplo, gosto de anotar as frases no meu caderno, eu gosto de usar o caderno. E se você quiser usar um aplicativo, fique à vontade, tudo bem? E se você tiver aí alguma outra sugestão, ou uma dúvida, algum comentário, faça esse comentário aí, aproveite para se inscrever no canal, deixe o seu like e confira os links na descrição do vídeo. Um grande abraço e nos vemos no nosso próximo vídeo. Até lá!